Bangladesh. A country born from the crucible of war, suffering, and sacrifice. A country possessing rich history, heritage, culture, and tradition. And above all else, a country that's drenched in beauty. But this movie isn't about that. It's about something completely different. Our story begins in the busy metropolitan city of Dhaka, the capital of Bangladesh, a country that is home to around 160 million ambitious people. Over 60% of the population is literate, with an unemployment rate of only 4.3%. To Bangladesh, street vendors play an important role in the society. They are the quickest means of meeting the various demands of the many urban city dwellers of Dhaka. Such small-scale professions are the means of obtaining livelihood for many of the urban poor, as well as a contributing factor to the overall economy. For such a young, developing country, these enterprising skills are valuable, but not celebrated enough. Unfortunately, these people are not fully recognized as the entrepreneurs they are. These individuals are left unsung. In search of a better existence, many of the rural population find themselves seeking asylum in major cities with the prospects of obtaining meaningful employment and escaping poverty. This influx of population, in many cases, is deemed unfit for obtaining jobs in the formal sector. It is in the informal sector where street vending is positioned, and it is there where many find employment in the short run or long run. Street vending has its benefits. It can be seen that a majority of individuals seeking such employment reap the benefit of around 6,000 taka a month, roughly 75 US dollars. Such establishments can take the form of a cart, stall, stand, or even a spread across the sidewalk. This low cost of entry, prospects, and demand for street vending contribute to the employment boom in the informal sector. Although in poverty, it is both important and interesting to know that the majority of individuals that choose to enter the informal sector have an established educational background, so much so that almost 90% of those in the sector have basic education. ঢাকা <laughs> <laughs> The amount of average income earned through street vending directly correlates with the type of goods and services the sellers are willing to provide. It can be seen that the highest average earnings from mobile vendors come from selling foodstuffs, which has a relatively high expenditure which includes both expenditure on business purposes and family. Due to the nature of such operations, the discussions of legality will always play a role in the existence and continuation of such businesses. Such vendors are usually not legally permitted to provide a service and aren't taxed. As a cause of this, in many cases, the longevity of one's business is always threatened, and the only measures that can be taken to ensure the safety of their business relies on informal agreements with local authorities. Our name is Masum, but as we have food cut, try pass mas hoy, chala chhe ekani, so life ye kichu korat jono chesta korte si. এটাকে নিয়ে প্ল্যান আছে অনেক কিছু বড় হল বাট এরকমই চিন্তা ভাবনা আছে যে একজাক্টলি দেখি কি পরিমাণ এটা আগে যাইতে পারে কি না প্রথম প্ল্যাটিনাম হোটেলে বাট ফুটকারি যেটা এখান থেকে ইনকাম যেটা আসে সেটা আমার কাছেই আসে চলে 
যেহেতু এটা চালাচ্ছি আমি নিজে এটা আমার সেটা ইনকামটা আমার কাছে আসবে বাট আর কারো কিছু যাবে না হ্যাঁ চিনতে মানে এরই এখনও বর্তমান আছি ছোট্ট একটা ফুটকাটের বা চাচ্ছি আরও কিছু করার জন্য বড় হওয়ার জন্য এইটা দিয়ে শুরু হচ্ছে আমার একটা পেজ খুলে নিব এটা বিয়ে বাড়ে যেন নেটে পাওয়া যায় আর কি একটা জায়গার অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়ে দিলাম কিন্তু এখনও কনফার্ম না যে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি থাকতে পারবো না থাকতে পারবো এটা নিয়ে একটু शुरू कर इनकम भलो है खबर क्वालिटी ठीक थे कस्टमर बढ़ले चाहब जो एक ब्रांच बाढ़ार অথবা একটা শপ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব কিছু রে ভালো কিছু করতে চাই বললাম না যে এটা নিয়ে চাচ্ছি ভালো কিছু একটা মানে আগানির জন্য চাইতেছি আর কি কিছু বড় কিছু রেস্টুরেন্ট এরকম দেওয়ার জন্য কিছরে নিজে করতেছি এটাই আরও ভালো লাগতেছে যেহেতু একটা স্বাধীনতা আছে আমার ইচ্ছে হলে আমি করলাম আমার ইচ্ছে হলে আমি করলাম না Not only does street vending generate income for the individual behind the business, in most cases, the informal employment allows for the individual to provide for their families back home. A large majority of street vendors report having families consisting of one to five members. It is common to see individuals adopting such roles to pay off the tuition fees for their children, general living costs, health care, and so on. For many, the livelihood for themselves, their family, and their future depend on providing such services. The vendors entirely depend upon the policymakers and the law enforcement agencies for the continuation of their businesses. There is an environment of insecurity and uncertainty for the vendors. Street vendors play an important role in Taka City. They create various jobs and absorb a rising proportion of unemployed workers and above all else, initiate economic development. Protecting, maintaining and legalizing such businesses are very important for Bangladesh. For those who have no other options, skills or education, street vending may be their only option. शेष की এটা করলে মনে করেন আমার মনে করেন বাল বাচ্চা ফ্যামিলিকে সুন্দর মতন নিয়ে চলতে পারবো এরকম মনে করেন পড়ায় তো চব্বিশ বছরের মতন এরিয়াতে আমি ভালো লাগে যেহেতু আপনার এখন আমরা এটা করতে করতে তো অভ্যাস তো যেহেতু আমরা এখন মনে করেন এই যে ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা বসে থাকি এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এখন কাস্টমার যদি আমাদেরকে কটু কথা বলে মনে করেন আমরা এখন এটা শোয়া গেছে আমাদের আমাদের মনে করেন সহ্য ধৈর্য এখন শোয়া গেছে এই যেরকম পুলিশ মনে করেন এই ভাইঙ্গা সিরিয়া ফালা আবার ইয়া করে যেটা আমরা এখন ধৈর্য হয়ে গেছে কিন আমরা এটা নিয়ে আমরা করতে হবে This informal street sector is a source of opportunity for the urban poor to reap the benefits of a steady source of income. Street vending not only provides for those behind the establishment, but also provides a means of obtaining goods and services at viable prices from different small businesses and industries. This contributes to a flourishing and thriving economy, growing at an unprecedented rate of 7%. When it's all said and done, the urban poor, who devote their days providing services to their fellow citizens, are regularly ignored and not acknowledged as the entrepreneurs they are. In this chaotic jumble of a city, they proudly reign over their little territories. In the midst of all this activity, they comfortably pass their days. In this dusty haven that bleeds the blood of laborers from its cement cracks and exhales humid breaths of exhaust human rain clouds, there are heroes. And these heroes are still unsung.